Hello， 大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的 DIY 创意灵感。这期呢是想要带给大家一个做非常可爱、非常炫酷的这么一个手机包的一个无缝纫版的一个展示。然后这就是我做好的一个手机包，嗯，也可以把它做成一个非常小的一个手袋，或者是作为一个小小的随身的一个呃小袋子，或者呢也可以做成一个收纳袋等等。具体是怎么来做的呢？现在是要展示给大家看一下。我们需要呢是两个这。这样的非常宽的一个宽胶带，然后这样还有这个呃，作为粘贴粘合用的这样的一个粘钩，然后这个粘钩呢，就像我们衣服上的那种粘钩一样，也可以在各大超市都能买到。然后这个粘钩呢是必不可少的，嗯，这里是有这样四个小钉子，这个小钉子呢是拿来做装饰用的，如果没有这样的一个小钉子的话呢，也是没有关系。同时呢，还是需要用到我们的尺子和我们的美工刀。首先呢，是需要把我们的胶带切成条，然后我们大概需要五六条的样子，每一条呢是十二厘米到十四厘米左右。然后这个切成、剪成条的这个个数呢，就取决于你想要做的手机包的一个大小。呃，想要做个大点的手机包呢，就多贴一点；想要做个小点的呢，就不需要贴那么多，大概五六条的样子就够了。我这里呢是剪了五条这样的宽胶带，现在呢是需要我们把宽胶带呢都一个个给它贴在一起，然后这样的话呢就会形成一面。嗯，刚刚我也有跟大家说到，要剪十四厘米到十二厘米左右。然后瑞瑞在剪的时候呢，是没有按照它这个长度，然后就是随手剪的这样，但是是尽量把它剪成一个长度。因为这里想要给大家做的快一点，所以就没有每一个这样胶带条呢都用尺子去量。我们这样尽可能的把所有的胶带条都给它贴在一起然后现在我们贴完了之后，可以用我们的另外一种呃胶带，或者是如果你这里没有另外一种颜色的话呢，也可以两种颜色都是换着一样的。然后也是做这样五条左右，然后我们就是要把这个胶带另外一面，也通过我们这种颜色的胶带都给它合在一起，大概是十二厘米长，我这里做的。然后这里呢，我也是剪出了五条，五条之后呢，现在是要把它放在旁边。我们把五条呢都贴在我们刚刚做的那个紫色胶带上。哇、啊，为什么不掉下来？然后我们在这里可以把它再继续的往上贴
，然后我们这边呢可以给它翻过来再贴一点点，这样的话呢就可以把它的毛边呢也给它贴掉。然后现在是要根据我们自己手机的大小呢，要给它做一个相对应大小的这么一个包，然后可以上面大概是留个 1.5 厘米左右，然后在这边呢是要把它这边都剪掉，然后在剪的时候呢，一定要给自己的手机呢多留一些空隙。这样的话呢，我们的做完了之后，才能让我们手机非常顺滑的放进去。然后我们从第三个开始剪，从第三根胶带那里开始剪切。在剪切的过程当中呢，一定要注意，不要把我们自己的手机呢给它划花了，要不然的话就是有点得不偿失。同样的步骤，我们绑放到这边再做一遍。从我们第三根胶带那里开始，然后我们从另外那一面呢把它张开来。然后现在可以又把我们手机放过来，然后给它进行一个折边，然后看起来呢，它的大小是非常的合适。然后之前呢，我们在下面是留了一小条，现在我把它折过去，然后让它粘在一块儿。然后我们在旁边呢，把它给它折过来，这边也是下面这个角呢没有做的特别好看，我们可以用一个剪刀拿过来，然后把它剪掉。如果这里是有个小洞的话呢，你可以把它稍微的把它拆开一点，然后再把我们这个小边边角角给它折好一些。然后为了避免呢，我们的手机袋中有一些这样的一个小洞，我们可以把它剪下来这么一小段这样的胶带，然后把它贴进我们的手机包中。
然后我们再剪大概是这么长的一个胶带。我们在贴的时候呢，也可以借助于桌子的帮助，然后让它贴好。然后我们紫色的包包呢，现在差不多就已经快要大功告成了，现在是要给大家做一些装饰。然后我们不光是要用到这个美工刀，同时呢还是需要用到我们的剪刀。然后因为在剪这个胶带的时候呢，我们的剪刀会更加方便一些。现在呢就轮到我们的要给它做一些小钉子的装饰和我们的把它给它封口封起来。然后装饰呢是把它放到我们的盖子上，然后直接把它扎进去。扎进去的时候呢，一定要小心自己的手。然后用我们剪刀呢，把它的那个小钉子头再给它折进去。正面看就像这样，然后等它转过来呢，里面就是这样的一个五角形。然后我们左边和右边各做一个。
然后现在就轮到了我们这个包包的一个呃锁，然后这个锁的最好的办法呢，就是先把它两边呢都给它合在一起，然后把它贴在你想要贴的地方，然后左边右边我们同时先做起来。在做的时候呢，一定要注意正反，因为它有的钩子是硬钩子，有的钩子呢是软钩子。我们先把两片合在一起，然后再贴在你想要给它贴的一个地方。然后再把它合上，合上之后呢，进行稍微的一个按压，然后就可以看到我们另外那个呃粘钩就已经非常完美的就粘在了我们的包包的另外一侧。然后现在呢是要做一个我们这样的一个手袋，然后一个手链，可以让它呢就是。刚好就是能够绕住我们的手腕，然后让我们的手机袋呢能够更加方便的放到我们的手上，剪出这么二十厘米长的一个胶带，进行一个三边的一个折然后这边呢，我们可以把它固定在我们的手机袋上。这里要自己要找一个位置，然后再可以用一个我们的胶带，把它贴在我们的手机袋上，然后就大功告成啦。或者你也可以把它这么做，然后我觉得呢是在一侧给它绕两边会更好一些，所以这里话我可以给它绕到手腕上，这样呢显得呢就是比较的方便然后这里呢是有一个缝，所以我们要把这个缝呢也给它清除掉。然后最好呢是再拿一根胶带，然后把我们这个缝呢给它粘掉，让它呢变得更加的圆滑一些。然后我们再剪出这样的一个胶带，可以给它贴在我们刚刚那个钢钉上，这样的话呢就不会划伤我们的手机了。然后我们的手机带呢就已经按照我们所出想了，已经做好了。可以看到我们这是做了一个紫色的一个胶带的一个手机带，然后非常的小巧，是按照自己手机的大小呢给它做出来。嗯，也不需要用到我们的缝纫设备，比如说针呐、啊、线呐、啊、都是不需要，然后只需要用到我们一个非常牢固的一个胶带就好了。然后可以在上面贴上你所喜欢的一个装饰，比如说这里我是贴了这样的一个柳钉，然后如果你喜欢呢，也可以贴上你喜欢。
欢那个毛绒玩具等等等等。好啦，这希望这就是我们今天的视频，希望你能够喜欢视频的上方呢，欢迎你能够给我们一个大拇指向上的赞，以及呢订阅我们的频道，在我们的频道里呢也有非常多的一个有意思的一个相关的有趣的手工动手实验的视频，希望你能够及时的观看。视频的下方呢有个非常欢迎大家能够留下你们的意见与建议，你们宝贵的留言，我们会呃希望能够做得更好，你们每个留言呢，我们都会仔细的观看。那么就希望我们下期再见，嗯，祝佳佳玩的愉快，拜拜。